एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन वन राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस सो क्वेश्चन ए में दिया है तो वन ए का सॉल्यूशन होगा तो ए में क्या दिया है द साम ऑफ ए एंड बी ये बहुत ही इजी है तो इसको हम कैसे करेंगे ए प्लस बी साम मतलब ए प्लस बी होगा ए होगा उसका आंसर क्वेश्चन बी का अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहें तो ऐसे होगा ए टेकन एवे फ्रॉम फोर बी सो ये फोर बी है फोर बी से ए टेकन एवे हो गया तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन सी वन थर्ड ऑफ द साम ऑफ एक्स वाई एंड जेड तो एक्स वाई एंड जेड को जब हम साम करेंगे और इसका जब वन थर्ड करेंगे तो ये बनेगा इसका सॉल्यूशन तो उसको एक बार सोल्व कर के देखेंगे एक्स वाई प्लस जेड बाई थ्री ये आएगा इसका आंसर क्वेश्चन डी क्वेश्चन डी में क्या दिया है द साम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए एंड बी तो ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे इन दोनों को साम करके स्क्वायर करेंगे ई द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाय सेवन तो एक्स एंड ट्वाइस वाई प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन इसको क्या कौन सी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा सेवन से तो सेवन से डिवाइड कर देंगे तो उसका इसको एक बार लिखेंगे टू एक्स वाई बाई सेवन ये होगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन एफ टेन इज एडेड टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू P एन Q ये हो गया P एन Q इसको हम पहले टू टाइम्स करेंगे ये हो गया टू टाइम्स टू टाइम्स होने के बाद क्या करेंगे टेन इज एडेड सो टेन को हम इधर एड कर देंगे तो और एक बार इसको हम सोल्व करेंगे टू पी क्यू प्लस टेन ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन Z द साम ऑफ x y z सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x y तो ये जो एक्स वाई है एक्स वाई से हम क्या सब्सट्रेक करेंगे इसका जो ये एक्स वाई जेड का जो आ, साम है इस, इसको हम क्या करेंगे सब्सट्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको हम ऐसे लिखेंगे तभी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन एच द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ फाइव एंड ए ये जो फाइव एंड ए है इससे क्या सब्सट्रेक होगा बी एन सी का प्रोडक्ट तो बी एन सी का प्रोडक्ट मतलब बी इंटू सी तो फाइनली एक लाइन हम फिर से लिखेंगे फाइव ए इक्वल टू बी सी फाइव ए माइनस बी सी ये होगा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ इच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आल्सो शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय थ्री डायग्राम सो थ्री डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सो टू ए का सोल्यूशन ऐसे होगा टू ए का सोल्यूशन गिवेन क्या दिया है गिवेन गिवेन दिया है सेवन एक्स तो सेवन एक्स को हम थ्री मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन इसमें दिया है सेवन एक्स सेवन एक्स ये एक एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का टर्म कितना है टर्म सिर्फ एक है तो वो कौन सा है सेवन एक्स है तो सेवन एक्स का अभी ये बन गया टर्म तो टर्म्स कितना बना एक बना तो ये टर्म्स को हम क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे फैक्टर्स कितना बनेगा सेवन एन फैक्टर नेक्स एक्स तो ये बनेगा इसका फैक्टर्स फैक्टर्स तो ये हो गया इसका ट्री मेथड एक्सप्रेशन इसका होगा सेवन एक्स टर्म्स ये टर्म लिखना पड़ेगा टर्म इक्वल टू सेवन एक्स तो सेवन एक्स जो टर्म है टर्म को हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे सेवन इन टू सॉरी सेवन एन एक्स तो ये हो गया इसका ट्री मेथड क्वेश्चन बी इसमें एक्सप्रेशन है फोर एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो इसमें टर्म कितना बनेगा टर्म टू टर्म बनेगा एक होगा माइनस वाई स्क्वायर और ये दूसरा होगा फोर एक्स तो फोर एक्स को अगर हम फैक्टर्स फाइंड करना चाहें तो इसको क्या क्या निकल के आएगा फोर एन एक्स एन वाई का जो फैक्टर्स होगा वाई का क्या होगा एक होगा माइनस और दूसरा होगा क्या होगा प्लस तो प्लस एंड माइनस वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर बनेगा ये होगा इसका थ्री मेथड क्वेश्चन टू सी सॉल्यूशन इसमें एक्सप्रेशन क्या है एक्स वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है तो इसमें टर्म कितना है तो टर्म फाइन करने के लिए हमें इसमें दो टर्म है तो एक टर्म बनेगा एक्स वाई और दूसरा टर्म क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर तो इसमें हम फैक्टर्स फाइन करेंगे फैक्टर्स इसमें अगर फाइन करना चाहें तो इसमें एक्स आएगा और इसमें वाई आएगा नेक्स्ट इसमें अगर हम फैक्टर्स फाइन करना चाहें तो इसमें तीन फैक्टर मिलेगा तो तीन फैक्टर कौन कौन सा होगा पहला होगा x, नेक्स्ट होगा y एंड नेक्स्ट होगा y ये हो गया इसका थ्री मेथड क्वेश्चन टू डी टू डी में एक्सप्रेशन पहले हम लिखेंगे थ्री एक्स प्लस सेवन वाई प्लस फोर जेड तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन में टर्म कितना है टर्म है थ्री एक्स एक टर्म है सेवन वाई एक टर्म है एंड फोर जेड एक टर्म है तो उसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे तो थ्री एक्स 
सेवन वाई एंड सेवन वाई एंड फोर जेड तो नेक्स्ट क्या होगा थ्री एक्स का हम फैक्टर्स फाइन करेंगे पहले इसमें मिलेगा थ्री नेक्स्ट इसमें मिलेगा एक्स एंड सेवन वाई का फैक्टर्स होगा सेवन एंड वाई तो फोर जेड का फैक्टर्स होगा फोर एंड जेड ये हो गया इसका सोल्यूशन क्वेश्चन टू ई का सॉल्यूशन ऐसे होगा एक्स स्क्वा वाई स्क्वा प्लस एक्स वाई माइनस एटीन एक्स तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन इसका टर्म फाइन करेंगे इसका टर्म हमें तीन टर्म मिलेगा पहला होगा एक्स स्क्वा वाई स्क्वा दूसरा होगा एक्स वाई एंड तीसरा होगा माइनस एटीन एक्स इसमें पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव साइन नहीं लिखा जो भी माइनस होगा माइनस को लिखना पड़ेगा तो उसका फैक्टर्स फाइन करेंगे फैक्टर्स फाइन करने के लिए पहले हमें मिलेगा x, उसके बाद फिर से मिलेगा x, क्योंकि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा नेक्स्ट मिलेगा y, नेक्स्ट मिलेगा y स्क्वा y, तो y इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर x x इंटू एक्स स्क्वायर वाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर सो दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा इसमें फैक्टर्स आएगा x एंड y, नेक्स्ट इसमें फैक्टर आएगा एटीन माइनस एट्टीन एक्स तो इस माइनस को हम यहाँ भी लगा सकते हैं ये जो माइनस साइन है हम यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन इसको प्लस में रखना पड़ेगा एट्टीन माइनस एक्स ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन थ्री फ्रॉम इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेपरेट द टर्म दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड राइट द फैक्टर्स ऑफ दो मतलब इसमें जो वेरिएबल वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड तक ये जो अल्फाबेट है अल्फाबेट जिस आ, किसी नंबर के साथ रहेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे एक टर्म कंसीडर करेंगे उसको भी फाइन करने के लिए पहले बोला है कि सेपरेट करेंगे जो एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स जो भी ए बी सी डी जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम सेपरेट करेंगे और नेक्स्ट इसमें कौन सा फैक्टर है उसको हम लिखेंगे फैक्टर्स कौन सा फैक्टर्स मतलब कितना फैक्टर्स है उसको लिखेंगे तो इसमें जो थ्री ए का सोल्यूशन ऐसे होगा पहले हम इस इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 16 माइनस फाइव एक्स तो 16 माइनस फाइव एक्स में वेरिएबल ये x है तो 16x नहीं ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम क्या करेंगे द टर्म लिखेंगे द टर्म द टर्म माइनस फाइव एक्स हैव फाइव एक्स हैव वेरिएबल तो 5x में ही वेरिएबल है बाकी में तो वेरिएबल 16 में वेरिएबल नहीं है सो so, द फैक्टर्स आर द फैक्टर्स फैक्टर्स आर फैक्टर्स कौन कौन सा होगा द फैक्टर्स आर फाइव माइनस फाइव एंड एक्स ये होगा उसका सोल्यूशन क्वेश्चन बी में इज ये फोर एक्स में वेरिएबल है वाई ये भी एक वेरिएबल होगा तो उसको लिखेंगे द टर्म्स द टर्म्स फोर एक्स एंड सेवन वाई हैव वेरिएबल्स वेरिएबल्स तो सो द फैक्टर्स आर द फैक्टर्स द फैक्टर्स ऑफ सो द फैक्टर्स ऑफ फोर एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे फोर कॉमा एक्स एंड द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ सेवन एक्स सॉरी सेवन वाई इक्वल टू सेवन कॉमा वाई ये होगा उसका सोल्यूशन क्वेश्चन सी का सोल्यूशन ऐसे होगा इसमें ये वाई इसमें जुड़ा हुआ है सो so ये एक वेरिएबल वाला फैक्टर टर्म होगा बाकी ये नहीं होगा तो द टर्म द टर्म फाइव वाई स्क्वा हैव वेरिएबल्स वेरिएबल्स वेरिएबल सो द फैक्टर्स आर हम ऐसे लिखेंगे द फैक्टर्स आर फैक्टर्स क्या होगा द फैक्टर्स आर फाइव कॉमा वाई एंड वाई ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन डी में इसमें भी वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे द टर्म एट एक्स वाई जेड एंड फोर एक्स स्क्वा वाई स्क्वा हैव वेरिएबल्स वेरिएबल्स तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे सो द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ एट एक्स वाई जेड इक्वल टू ए कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड 
द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे फोर कॉमा एक्स कॉमा फोर एक्स एक्स कॉमा वाई एंड हम वाई ऐसे लिख सकते हैं फोर आइडेंटिफाई द टर्म हुई कॉन्टेन एक्स एंड राइट द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन दिया है एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशेंट फाइन करना है मतलब एक्स के साथ जो भी वेलो मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको लिखेंगे लेकिन इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के बारे में इधर नहीं बोल रहा है ये सिर्फ एक्स के बारे में बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर जहाँ मिलेगा उसको हम नहीं लेंगे सिर्फ एक्स में ही एक्स जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको लेंगे इसमें x है इसमें x इसमें x है तो इसको लेंगे इसमें इधर x है तो इसको लेंगे इधर x है तो इसको लेंगे इसको भी लेंगे एंड इसको भी लेंगे तो उसका सोल्यूशन ऐसे होगा सो द टर्म द टर्म फोर एक्स हैव x दे आर फोर कोफिशियंट 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 ऑफ x इन 4x इक्वल टू कितना होगा 4 होगा ये होगा उसका आंसर क्वेश्चन बी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इसमें जो x स्क्वायर है फाइव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बारे में नहीं बोल रहा है इसमें सो हम क्या लेंगे माइनस सेवन एक्स को लेंगे तो इसका सोल्यूशन एक ऐसे होगा द टर्म द टर्म माइनस सेवन एक्स हैव एक्स तो सेवन एक्स हैव एक्स सो सेवन एक्स में ही भी सिर्फ x है तो इसलिए हम क्या करेंगे दे आर फोर कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ माइनस सेवन एक्स इक्वल टू कितना होगा कोफिशियंट ऑफ सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स इन माइनस सेवन एक्स इक्वल टू कितना होगा एक्स को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे माइनस सेवन लिखेंगे लेकिन जो भी इसमें ये प्लस फोर है इसीलिए हमने फोर लिखा तो इसमें माइनस सेवन है तो माइनस सेवन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा द टर्म द टर्म द टर्म एक्स वाई एक्स वाई हैव एक्स सो द कोफिशियंट द कोफिशियंट The coefficient of x in x y equal to कितना होगा इसमें x है तो सिर्फ y बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हम लिख सकते हैं y ये होगा उसका कोफिशियंट इसमें माइनस एक्स एंड माइनस सेवन एक्स वाई है तो दोनों टर्म में ही x है तो उसको लिखेंगे द टर्म द टर्म्स माइनस एक्स एंड माइनस सेवन एक्स वाई हैव एक्स सो तो कोफिशियंट सो कोफिशियंट ऑफ एक्स इन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा अगेन अगेन कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ माइनस सेवन एक्स वाई सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स इन माइनस सेवन एक्स वाई इक्वल टू ये एक्स को छोड़ के बाकी जो भी है उसको लिखेंगे माइनस सेवन वाई ये होगा इसका आंसर अगेन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन माइनस सेवन एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा माइनस सेवन वाई तो ये जो क्वेश्चन ये जो आंसर है माइनस सेवन वाई ये बुक में नहीं है लेकिन जो x का x के साथ जो भी कोफिशियंट है उसको फाइन करने के लिए क्वेश्चन में दिया है तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा लेकिन बुक में नहीं है शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा लेकिन ये भी आंसर होना चाहिए माइनस सेवन वाई ये भी लिखना चाहिए क्वेश्चन में यहाँ तक है लेकिन हमें यहाँ तक लिखना चाहिए क्वेश्चन ई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर हुआ है तो उसका सोल्यूशन क्या था टर्म द टर्म थ्री एक्स वाई स्क्वा हैव एक्स तो इसमें कौन सी टर्म में एक्स है उसको फाइन करना पड़ेगा पहले उसके बाद उसका कोफिशन फाइन करना पड़ेगा तो इसलिए हमने लिखा कि द टर्म थ्री एक्स वाई स्क्वा हैव एक्स कोफिशियंट द कोफिशियंट 
of x in 3x y square equal to पहले हम क्या करेंगे इसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे सिर्फ x को छोड़ के बाकी जो भी होगा उसको लिखेंगे 3 y square ये होगा उसका x का कोएफिशिएंट 4f तो इसमें इसमें भी x जुड़ा हुआ है इसमें भी और इसमें भी सभी में x है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे the terms the terms 16xy minus 4xz and 6xy square have x so uh, so the coefficient of the coefficient the coefficient of x in 16xy equal to ये x को छोड़ के बाकी सभी होगा 16y ये होगा कोफिशियंट अगेन द कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट द कोफिशियंट ऑफ x इन ये जो माइनस फोर एक्स इसमें क्या मिलेगा तो माइनस फोर जेड मिलेगा हमें द कोफिशियंट ऑफ and the coefficient of x in ये जो last में जो भी है सिक्स एक्स वाई स्क्वा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम ये x को छोड़ के बाकी वैल्यू सिक्स वाई स्क्वा ये होगा उसका 